வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பைல் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து நம்ம சாயில் பீரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீப் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஸோ லூஸ் சாயில் நம்மளோட நம்மளோட பில்டிங்லேருந்து வர்ற வெயிட்டை வந்து கேரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஹார்ட் ஸ்டேட்டா எங்க இருக்கோ அது வரைக்கும் என்ன பண்றோம் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் மேக் பண்றோம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் கொண்டு லேட் லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதனால என்ன பண்றோம் பையில வந்து இது வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் ஸோ பெரிய ஃபவுண்டேஷனா போட முடியாது ஸோ அதோட நேரோ ஃபவுண்டேஷனா போடுறோம் அந்த நேரோ ஃபவுண்டேஷன் பேர் தான் வந்து பைல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு டைப்பாக பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் மெட்டீரியல் பேஸ் பண்ணி ரெண்டாவது வந்து மெத்தட் ஆஃப் லோடு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கிறது பொறுத்து மூணாவது வந்து மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் நாலாவது வந்து யூசஸ் அஞ்சாவது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் வந்து என்னென்னா நம்ம என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பயில் போடுறோம் அப்படிங்கிறதா ஸோ ஸ்டீல் பயில் யூஸ் பண்ணலாம் டிம்பர் பயில் யூஸ் பண்ணலாம் மரம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து காங்கிரீட் பயில் அண்ட் காம்போசிட் பயில் ஸோ ஸ்டீல் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணால் அப்படின்னா எதுவும் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து ஸ்டீல் பைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிம்பர் பைல்ஸ் வந்து டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கான்கிரீட் வந்து கான்கிரீட் பில்டிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கான்கிரீட் பைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் காம்போசிட்டுங்கிறது வந்து கான்கிரீட் கூட ஒரு காம்போசிட் தான் இல்லை நம்ம ஸ்டீலும் கான்கிரீட்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத வந்து காம்போசிட் பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெத் மெத் மெத்த மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த லோட் ஸோ லோடை வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பைல் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பைல் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்து சாயிலாக இருக்கும் இது வந்து கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இப்போது இந்த என் பீரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த லோடு வந்து இங்கெல்லாம் எங்கேயுமே வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இந்த பீரிங் என் பீரிங்கில் மட்டும்தான் என்னாகும் லோடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மேலேருந்து வர நமக்கு ஒரு கியூங்கிற லோடு வருது அப்படின்னா அது வந்து என் பீரிங்கில் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதே ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே என்பீரிங்கில் லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இங்கே ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும் லோடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே தான் இருக்கும் சாயலுக்கும் இந்த பயிலுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே கம்பைன்டு என்பீரிங் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ்னா ஸோ இங்கேயும் நமக்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த என்பீரிங்லேயும் நமக்கு என்ன ஆகும் லோடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இது வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரிவன் ஒரு ஏற்கனவே வந்து நம்ம ப்ரீ கேஸ்ட் எலமெண்ட்டாக வந்து பையில் மேக் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு ஹேமர் வச்சோ இல்லை வந்து ஹைட்ராலிக் புஷர் ஆம் வச்சோ என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே சாயலுக்குள்ளே ட்ரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரிவன் பைல்ஸ் இதே ட்ரிவன் அண்ட் கேஸ்ட் இன்சிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நார்மலாக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஹேலோ சிலிண்டரை வந்து என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே இன்சிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ட்ரைவ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து காங்கிரீட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே போர் பண்ணி நப்பிடுவோம் ஸோ அது வந்து ட்ரிவன் அண்ட் கேஷ் இன்சைட் பைப் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து போர்டு பைப் ஸோ போர்டு பைப் பைல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே ட்ரிவன் அண்ட் கேஷ் இன்சைட் போடுற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு போர் ஹோல் வந்து மேக் பண்ணிடுவோம் போர் ஹோல் வந்து ஆகரோ இல்லை வேறு ஏதாவது போரிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து போர் ஹோல் மேக் பண்ணிடுவோம் அதுக்குள்ளே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேஜ் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காங்கிரீட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது வந்து போர்டு பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரூ பைல்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு செவத்தில் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணுறோமோ இல்லை ஒரு மரத்தில் ஸ்க்ரூ பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரூவிங் டெக்னிக்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு பையில் வந்து உள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்க்ரூ பைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து லோட் பீரிங் பைல்ஸ் ஸோ லோட் பீரிங்கிறது நம்ம நம்ம லோட் பீரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஸோ வர லோட் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல வந்து ஹார்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்கோ அங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்ச
இந்த சாயில் வந்து சரிஞ்சு இந்த சைடு உழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஷீட் பைல்ஸ்னு சொல்லுறோம் ஸோ ஃபெண்டர் பைல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஷீட் பைல்ஸ் தான் இது எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹார்பரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷிப்பு வந்து மோதி இங்கே அடிபடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக என்னோட ஒரு ஷீட் பைல்ஸ் போட்டிருப்போம் அதுதான் வந்து ஃபெண்டர் பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் ஸோ சாயிலை வந்து சாயிலோட டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பொறுத்து என்ன ஆகும்னு நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அது வந்து என்ன டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பைல்ஸ் அண்ட் நான் டிஸ்ப்ளேஸ்ட் பைல்ஸ் ஸோ எல்லா ட்ரிவன் பைல்ஸும் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ் பைல்ஸ் எல்லா கேஷ் சைட் பைல்ஸ் போர்டு பைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பைல்ஸ் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரிவன் பைல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் ஈஸியாக நகர்த்த முடியும் நகர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இந்த நான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பைல்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது கொஞ்சம் கூட நகராது ஸ்ட்ரக்சரோட ஒட்டியே இருக்கும் நீங்கள் நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது பிரேக் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் தேங்க்